Китайгород, Південь Хмельницької області. Привіт, любителі історії та цікавих місць! Сьогодні ми вирушаємо в захоплову подорож до села Китайгород. Тут нас чекають замок Потоцький, таємничий палац, оборонний костел і навіть всесвітньо відома геологічна пам'ятка. Готові до пригод? Почнемо! У кожного з нас є такі місця, що манять пригодами та дослідженнями. Або просто полазити хащами, помилуватися краєвидами і побути серед рідної природи. Для мене це південь Поділля, у нас на Хмельниччині. Уявіть собі маленьке містечко з замком і оборонними спорудами. Так колись Китайгород був саме таким. І ні, до китайців він не має жодного відношення. Ну, звісно, окрім жарту на знаку при в'їзді в село. У давнину слов'яни китаями називали огороджену територію. Так от, за історичними джерелами, у 1607 році містечко тут заснував Андрій Потоцький, який був каштеляном Кам'янецьким. Це на зразок теперішнього старости чи міського голови. І за заслуги перед королем отримав дозвіл на будівництво нового міста на кордоні з Молдовою. А вже його син Станіслав Ривера Потоцький збудував тут замок і міські укріплення. Скоріш за все, він міг використати територію вже існуючого на той час місця раннослов'янського городища. В карті Боплана 1664 року чітко видно, що містечко має міські укріплення та замок. Також на карті 1722 року картографа Річі Заноні містечко показане з замком та укріплення. Детальніших карт чи зображень замку мені знайти не вдалося. На жаль, до сьогодні не залишилось якихось видимих залишків замку. Ба підвали палацу, які спустимось згодом. І, можливо, в сільських огорожах живуть залишки будівель замку. Тільки детальні археологічні дослідження можуть надати більше інформації про нього. Вже у 19 столітті на місці замку родина Поповських розбудовує палац руїни якого дожили до наших днів. Такі цікаві руїни колись гарного, мабуть, величного маєтку. Палац був збудований у стилі класицизму. Центральний об'єм будівлі виглядає як двоповерховий резоліт з класичним трикутним фронтоном. Бокові секції палацу були одноповерховими. Палац покритий двохсхилим дахом. На західному фасаді палацу розташований балкон, який опирається на масивні тесені з каменю блоки. З цього балкона відкривається неймовірний краєвид на долину річки Тернави. Спускаємо з підвали приміщення. От вони, якщо не залишились від замку, то точно збудовані з його кам'яних частин. На жаль, взяли з собою непотужний ліхтар, то світла виявилось замало. Але декілька кадрів все ж зафільмували.
поруч з маєтком розташований костел, освячений на честь відвідин Єлизавети Пресвятої Дівої Марії. Костел збудований 1772-76 роки на місці старішого дерев'яного костелу. Із джерел дослідників та місцевих краєзнавців довідався, що цей костел має риси оборонного храму. Костел в комплексі з замком створював єдину лінію оборони Китайгору. На це вказує як його розташування, так і специфічна характерна для оборонних сакральних спруд архітектура. Підтверджує цю версію високий, майже фортечний мур, що гортає храм. Всередину ми не потрапили, оскільки ворота були закриті. Але на сторінці храму у Фейсбуці знайшов декілька фото внутрішнього здобування. І це набагато цікавіше, ніж зовні. Навпроти храму є чудовий глядовий майданчик на каньйон річки Тернави. Таких оглядових тут багато. Подивимось на види з них трішки згодом. Поруч із костелом стоїть ще й православна церква Собору Богородиці. Зараз це відносно нова церква на історичному місці. На цьому місці храм поставили ще 1703 року. А церква була дерев'яна. Її розібрали та продали в сусіднє село Субіч. Ще новішу церкву звели в 1876 році. Це була споруда у класичному російському стилі. Цей храм теж не зберігся. А навпроти церкви в метрах 70 розташовані були надгробки старого єврейського цвинтаря. На жаль, я про них дізнався вже готуючи це відео. Раніше до Другої світової євреї складали чи не дві третини населення Китайгору. Розташування Кіркуту майже під боком християнських храмів ситуація для містечок дуже нетипова. Підійшов фото синагоги, яка колись була в Китаї городі. Вона, можливо, розміщувалась десь поряд з костелом і церквою, на зразок, як в Новокостянтинові на Летичівщині. Посилання на відео в правому кутку екрану. В цей час досить важливо допомагати один одному, тому прошу задонатити на збір, який в описі під відео. Нарешті ми дійшли до геологічної перлини – Китайгородської стінки. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Це місце стало відомим завдяки своїм унікальним геологічним утворенням, які відкривають завісу історії Землі та її природних процесів. Тут розроблений та прознакований цілий туристичний маршрут. Еколого-освітня стежка із п'ятьма зупинками де кожна зупинка розповідає про якийсь період. Ми пройдемося нею, і я покажу вам, що можна побачити. Маршрут дуже мальовничий. Ходімо. Від храмів до долини річки Тернави розташований пологий мис, по дві сторони якого, власне, і є наш розріз стінка. Посередині мису пролягає старий шлях, якому більше 200 років. Це колись був основний заїзд в місто із сторони Кам'янця-Подільського. Особливо цінність цього розрізу представляють численні викопні рештки, знайдені в цьому регіоні. Серед них – залишки давніх морських організмів, таких як трилобіти та брахіоподи. Так корали трапляються. Ці знахідки дозволяють науковцям вивчати минулі екосистеми та відновлювати картину життя на Землі. Завдяки стенда можна багато довідатись про ці викопні скарби. Важно дивлячись під ноги, ми намагались знайти щось цікаве. Навіть якщо не вдасться, 
краєвиди зачарують настільки, що можна забути про все на світі. Ми споглядали з захопленням все, що навколо, і важко повірити, що дуже мало людей знає про ці місця. Ми обрали собі містечко під деревцем, щоб перекусити, і помилуватися долиною річки. Та, такі мандрівки сімейні. Малюк вже втомився, пішов до машини повертатися. Я ще трішки прийшовся, щоб показати ці неймовірні краєвиди, мальовничі місця, дороги. Цікавезно. Та й Городське відслонення є також важливим осередком бюрізноманіття. На його території ростуть рідкісні види рослин, які пристосувалися до специфічних умов середовища. Цей регіон є домівкою для багатьох видів комах, птахів та дрібних савців, які разом утворюють складну та взаємопов'язану екосистему. Пинка номер три. Відлуння мезозою. Тут по маршруту багато розставлено таких інформаційних табличок, яких вичерпно написано про пам'ятки, пам'ятки природи, флора і фауна. Також Національний природний парк Кудільський Товрик, Китай, Горощина, туристична. Цікаві місця, які варто відвідати. І тут можна ознайомитися. Скельний монастир Субіч, Китайгородський замок, костел, Різнавчий музей. І багато інших цікавих. Раджу приїхати, подивитись, відвідати їх. Ну, місця тут неймовірно класні. Тут по дві сторони цієї дороги встановлені такі кам'яні стовпчики, витисані з каменю. Мабуть, там ще всередині в цих отворах були якісь, можливо, дерев'яні балки, щоб огородити дорогу. Тому що вона в цих місцях дуже вузька. Мабуть, так вони оберігали, щоб ніхто не з'їхав, чи попереджувати, що тут обриви. Люди турбувались про свою безпеку. Для туристів Китайгородське відслонення пропонує не лише пізнавальні екскурсії, а й неймовірно мальовничі краєвини, які залишають незабутні враження. Неймовірні краєвиди. Такі місця варто відвідувати з родиною, з друзями або й самому. Гайнути в таку мандрівку цими схилами, це все побачити, це все відчути. Не думаю, що треба шукати десь за кордоном якісь. Їх варто бачити, їздити по світу, бачити різне, але треба цінувати своє. Наші краєвиди, наші місця, вони не менш вражаючі, не менш гарні, але вони свої.
а свої, як завжди, завжди краще, і ти відчуваєш себе тут вдома. Дуже гарно. Дякую, що були зі мною на цій захоплюючій подорожі до Китайгора. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про неймовірні місця нашої країни.